ഹലോ ഏവർക്കും സ്മാർട്ട് പി എസ് സി ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ ഒരു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉപദ്വീപീയ നദികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാണ്ട് നാളെ ടെൻത്ത് പ്രിംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും അടിപൊളി എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ എല്ലാവർക്കും മാർക്സ് കുറയാൻ പറ്റട്ടെ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പരീക്ഷ എഴുതുക ഓക്കെ നല്ല പോലെ എഴുതുക കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ അതായത് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ചാനലിനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മളൊരു അനുഭവം വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഉടനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാം കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ജേണി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ ഈ നൂറ് കെ ആകാൻ സഹായിച്ചവർക്കുള്ള നന്ദിയും എല്ലാം ആ വീഡിയോയിലാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ശരി അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ആ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ നദികൾ അതായത് ഉപദ്വീപീയ നദികൾ സ്ഥിരമായ ചോദ്യം പഠിച്ചൊരു ഭാഗമാണ് ഉപദ്വീപീയ നദികൾ അല്ലേ ഉപദ്വീപീയ നദികൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു പോകണം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ധാതു കലവറ ധാതുക്കടെ കലവറ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് ഏത് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി ധാന്യ കലവറ ഏതാ ധാന്യ സ ധാന്യ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തര മഹാസമതലമാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ധാതു കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ധാതു കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പീഠഭൂമി ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയാണ് ധാതു കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പീഠഭൂമി ഏതാണ് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമി അതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉപദ്വീപീയ നദികളെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ എന്താണ് ഉപദ്വീപീയ നദികൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആ ഈ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി പീഠഭൂമി എന്ന് എന്താണ് ഒരു പീഠം പോലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇത് കണക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉയർന്ന പ്രദേശം അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഉയർന്ന പ്രദേശം വരും അവിടെ എന്താണ് ഒരു നില പഴയ സ്ഥലം പീഠം പോലെ പീഠം കണ്ടിട്ടില്ല പീഠം സ്റ്റൂൾ എന്നൊക്കെ പറയും കണക്ക് അത് അതാണ് പീഠഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിൽ തന്നെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിലായി ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിൽ തന്നെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ആ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ നുൽഫോഗിക്കുന്ന നദികളാണ് ഉപദ്വീപീയ നദികൾ അപ്പം എന്താണ് ഉപദ്വീപീയ നദികൾ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ആ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദികളെ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ഉപദ്വീപീയ നദികൾ എന്ന് പറയുന്നു ഉപദ്വീപീയ നദികളുടെ നീരൊഴുക്ക് പൂർണ്ണമായും മഴയെ ആശ്രയിച്ചതിനാൽ വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം തീരെ കുറവായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയുടെ നീരൊഴുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണമായി എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് മഴയെ ആശ്രയിച്ചാണ് അപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം തീരെ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഹിമാലയ നദികളിൽ വേനൽക്കാലത്തും വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ് ചൂട് കൂടി മഞ്ഞൊരുക്കി എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളമായി മാറുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാവുകയും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഹിമാലയ നദികളുടെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ ഉപദ്വീപീയ നദികൾ അങ്ങനെയല്ല മഴയെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതിൽ അത് വെള്ളം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന രണ്ട് ഉപദ്വീപീയ നദികളുണ്ട് അതിനർത്ഥം പടിഞ്ഞാറ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത് ഇന്ത്യ എന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ്റെ തലേണ ഇന്ത്യ ഇതാണ് എന്ത് ഇത് അറബിക്കടൽ ഓക്കെ ഇത് ബംഗാൾക്കടൽ പടിഞ്ഞാട് ഒഴുന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പതിക്കും അറബിക്കടലിൽ പതിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ചോദ്യം വരും പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദികൾ അല്ലെങ്കിൽ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദികൾ ആൻസർ ഏതാ നർമ്മദ താപ്തി ഏതാണ് നർമ്മദ താപ്തി ഓക്കെ അപ്പൊ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദികൾ ഏതാണ് നർമ്മദ താപ്തി ഏതാണ് നർമ്മദ താപ്തി ഓക്കെ ഇനി കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന അതായത് എവിടെ പതിക്കുന്ന ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദികൾ നർമ്മദയും താപ്തി ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി ഉപദ്വീപീയ നദികളല്ല എവിടെ പതിക്കുന്നേ ബംഗാളിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട് കൃഷ്ണ കാവേരി കൃഷ്ണ കാവേരി മഹാനദി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ കാവേരി മഹാനദി 
അറുന്നൂറ്റി ഇല്ല ഒരു സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് ആ സംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബ്രില്യന്റ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് സ്ക്വയർ ആണ് ഏഴ് സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആ പതിനഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ കേട്ടോ ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഉയരം ചോദിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഉയരം എന്ന് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ് ശരാവതി നദിയിലാണ് ഏത് നദിയിലാണ് ശരാവതി നദിയിലാണ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താ കായ്ത്തുടങ്ങി കായൽ അവസാനിക്കും ബ്രില്യന്റ് കുട്ടികൾ കേട്ടോ കർണാടക കേട്ടോ എവിടെയാണ് കർണാടക ഓക്കെ കർണാടക ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യ കലവർ ഏതാണ് ആ ധാന്യ കലവറ ഉത്തര മഹാസമതലം ഓക്കെ ധാതു കലവറ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി ധാതു കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പീഠഭൂമി ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ കേട്ടോ അപ്പൊ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദികളാണ് എന്ത് ഉപദ്വീപീയ നദികൾ ഓക്കെ ഉപദ്വീപീയ നദികളുടെ നീരൊഴുക്ക് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് പൂർണ്ണമായും മഴയെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതിനാൽ വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം കുറവ് കുറവല്ല കുറവ് എന്തുവാ ഇത് കുറവ് വെള്ളം കുറവായിരിക്കും എല്ലാം കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ ഓ എല്ലാം കുറവായിരിക്കും പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദികൾ നർമ്മദ താപ്തി കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദികൾ കൃഷ്ണ കാവേരി ഗോദാവരി മഹാനദി ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് ഗോദാവരി മിക്ക ഉപദ്വീപീയ നദികളിലും വെള്ളച്ചാട്ടം സാധാരണമാണ് സാധാരണമാണ് ഓക്കെ ഉപദ്വീപീയ നദികളിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയത് ജോഗിന്റെ ഉയരം അടിയാണോ മീറ്റർ ആണോ മീറ്റർ ഓക്കെ മീറ്റർ ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ശരാവതി സംസ്ഥാനം കർണാടക സംസ്ഥാനം കർണാടക ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഉപദ്വീപീയ നദികളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന രണ്ട് ഉപദ്വീപീയ നദികൾ അതായത് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന രണ്ട് ഉപദ്വീപീയ നദികൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ നർമ്മദ നർമ്മദയുടെ ഉത്ഭവം പറഞ്ഞേ ആ നർമ്മദ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ മൈക്കല നിരകൾ എവിടുന്നാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ മൈക്കല നിരകളിൽ നിന്ന് ആര് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നർമ്മദ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ നർമ്മദയുടെ നീളം എത്ര എന്നറിയോ ഒരു ഫാൻസി നമ്പറാണ് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ നർമ്മദ എവിടെ ഉത്ഭവിക്കുന്നു ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിന്ന് മൈക്കല നിരകൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നു എത്ര നീളം പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അതായത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ പോഷക നദികൾ ഹിരൺ ഹിരൺ ബഞ്ചൻ ഹിരൺ ബഞ്ചൻ ഹിരൺ ബഞ്ചൻ ഓക്കെ ഹിരൺ ബഞ്ചൻ ഓക്കെ ഹിരൺ ബഞ്ചൻ അപ്പൊ നർമ്മദയുടെ പോഷക നദികളാണ് ഏതൊക്കെ ഹിരൺ ബഞ്ചൻ ഹിരൺ ബഞ്ചൻ ഓക്കെ എവിടെയാ പതിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവിടെയാ അറബിക്കടൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നർമ്മദ എവിടെ ഉത്ഭവിക്കുന്നു പറ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ മൈക്കല നിരകളിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്നു എല്ലാം എഴുതി പഠിച്ചോണം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എഴുതി പഠിച്ചോണം കേട്ടോ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ മൈക്കല നിരകളിൽ നിന്നാണ് ആര് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നർമ്മദ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഏകദേശ നീളം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ പോഷക നദികൾ ഹിരണം ബഞ്ചനം ഹിരണം ബഞ്ചനം ഓക്കെ താപ്തി താപ്തി എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നേ ആ താപ്തി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് എവിടെ നിന്നാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ബൈദുൽ ബൈദുൽ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഏത് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ബൈദുൽ ജില്ല ബൈദുൽ ജില്ല മധ്യപ്രദേശിലെ ബൈദുൽ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഏത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് താപ്തി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് മുണ്ടായി പീഠഭൂമി ഏതാണ് മുണ്ടായി പീഠഭൂമി ഓക്കെ മുണ്ടായി പീഠഭൂമി അപ്പൊ മധ്യപ്രദേശിലെ ബൈദുൽ ജില്ല ബൈദുൽ ജില്ലയിലെ ഏത് പീഠഭൂമി മുണ്ടായി പീഠഭൂമി മുണ്ടായി പീഠഭൂമി ഓക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് ഏത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ മൈക്കല നർമ്മദ മൈക്കല നർമ്മദ മൈക്കല നർമ്മദ മുന്തായി പീഠഭൂമി മധ്യപ്രദേശിലെ ഏത് ജില്ല ബൈദുൽ ജില്ല നീളം എത്രയാണ് താപ്തിയുടെ ഏകദേശം അല്ല എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഏകദേശം അടുത്തെത്തി എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിനോട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ എത്ര എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ കേട്ടോ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ആ ഓക്കെ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ പ്രധാന പോഷക നദികൾ ആനറും ഗിർണയും ഏത
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് ചെയ്ത ഗിറ് ഗിറിന ഗിറിന വീഴുമ്പോ വീഴുമ്പം ആന ചവിട്ടി താത്തി നിർത്താ മതി ആന ചവിട്ടി താത്തി നിർത്താ ഓക്കെ ഗിർന ആനർ താപ്തി ഗിർന ആനർ താപ്തി ഓക്കെ ഗിർന ആനർ താപ്തി ഹിരൺ പഞ്ചൻ ആ ഹിരൺ പഞ്ചൻ നർമ്മദ ഓക്കെ ശരി ആനർ ഗിർന താപ്തി ആനർ ഗിർന താപ്തി ഓക്കെ അപ്പൊ നർമ്മദ താപ്തി രണ്ടും പറയണം നർമ്മദ ഇവിടെ പറ നർമ്മദയെ കുറിച്ച് പറ നോക്കാതെ പറ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ മൈക്കല നിരകളിൽ നിന്നുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പിന്നെ എന്തോന്ന് മുന്തായി <laughs> 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 എന്താണ് ഗിർ ദേശീയ ഉദ്യാനം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് അവിടെ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു സിംഹം ഏത് സിംഹം ഏഷ്യൻ സിംഹമാണോ ആഫ്രിക്ക സിംഹം ആ ഏഷ്യ സിംഹത്തെ കാണപ്പെടും മനസ്സിലായോ ഗിർ നാഷണൽ പാർക്ക് അടുത്തില്ല ഇവിടെ ഗിർ നാഷണൽ പാർക്ക് അടുത്ത് ഗുജറാത്ത് ഏഷ്യൻ സിംഹങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നാഷണൽ പാർക്ക് ആണ് ഏത് ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്ത് ഓക്കെ ഗുജറാത്തിലെ ഗിർ അല്ല ഗിർ ഗിർ എന്താടി ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നാല് ഉപദ്വീപീയ നദികൾ ഓക്കെ അപ്പം അറിയാലോ മുണ്ടായിപ്പിയുടെ ഭൂമിയാകുമ്പോൾ മുണ്ടായി താപ്തി മുണ്ടായി താപ്തി മുണ്ടായി താപ്തി മൈക്കല നർമ്മദ മൈക്കല നർമ്മദ ഓക്കെ മുണ്ടായി താപ്തി മൈക്കല നർമ്മദ ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഉപദ്വീപീയ നദിയായ ഏത് പഠിക്കാം ഗോദാവരി പഠിക്കാം ഗോദാവരി ഓക്കെ ഗോദാവരി എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ അതായത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ പശ്ചിമഘട്ടം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്ക് നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ആ നാസിക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്ക് നാസിക്ക് കേട്ടോ നാസിക്ക് ഓക്കെ ഗോദാവരിയുടെ നീളം ആയിരത്തി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് നാല് അഞ്ച് ആറ് അല്ല അഞ്ച് എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തായി ഓക്കെ അല്ല ആറ് തൃപ്പത്തെട്ട് ആറ് തൃപ്പത്ത് അഞ്ച് അപ്പുറത്തോ ഓക്കെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഗോദാവരി പറയാം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിൽ നിന്ന് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിൽ നിന്ന് നീളം എത്ര ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പോഷക നദികൾ ആ ശബരി ഉണ്ട് ഇന്ദിരാവതി ശബരി ഇന്ദിരാവതി ശബരി ഇന്ദിരാവതി എല്ലാം പഠിച്ചു ചിക്കിയാണ് ശബരി ഇന്ദിരാവതി ശബരി ഇന്ദിരാവതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഗോദാവരി എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട് ഉത്ഭവം അല്ല പ്രോഷ നദികൾ ശബരി ഇന്ദിരാവതി ശബരി ഇന്ദിരാവതി ശബരി ഇന്ദിരാവതി ഓക്കെ എവിടെയാ പതിക്കുന്ന അറിയാലോ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഗോദാവരി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പഠിച്ചു ഗോദാവരിയെ കുറിച്ച് ജോബിൻ സംസാരിച്ച് എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു എവിടുത്തെ നാസിക് അറിയപ്പെടുന്ന എന്ത് നഗരമെന്നാണ് മുന്തിരിനഗരം ഓക്കെ ആയിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളം ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ബംഗാൾ പതിക്കുന്നു ശബരി ഇന്ദിരാവതി ഓക്കെ കണ്ട അതുപോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഉപദ്വീപീയ നദിയായ ഏതാണ് കൃഷ്ണ ഏതാണ് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഓക്കെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഏത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാബലേശ്വർ കുന്നുകൾ കേട്ട മഹാബലേശ്വർ കുന്നുകൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ മഹാബലേശ്വർ കുന്നുകളിലാണ് ഏത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മഹാബലവാനായ ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ കൃഷ്ണൻ അല്ലേ ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ള ആ വ്യക്തിയാണ് ആര് കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പേര് എന്തിനാണ് സുദർശന ചക്രം നമ്മൾ പണ്ട് സി ഡി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് സുദർശന ചക്രം ഉണ്ടാകും ഓർമ്മയുണ്ടോ ില്ലേ നിങ്ങ കൊണ്ട് നടക്കും സീഡി മുറുക്ക് 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 കൊഴുതിരി പറ്റൂല കൊതുകുതിരി പറ്റൂലല്ലേ കൊതിരിയും പറ്റൂല്ലേ പറ്റും പറ്റും 
ഓക്കെ അപ്പം കൃഷ്ണൻ ഭയങ്കര ബലവാനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ബലവാനുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഒരു ഒരു ആയുധം പോലെ എടുക്കാതെ പാണ്ഡവരെയൊക്കെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ വിജയിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര് കൃഷ്ണൻ അപ്പം കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഉത്ഭവ കൃഷ്ണൻ അല്ല കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മഹാബലേശ്വർ കുന്നുകൾ പശ്ചിമഘട്ട മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാബലേശ്വർ കുന്നുകൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നു നീളം എത്ര ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഏതാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ പോഷക നദികൾ കൃഷ്ണനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പാണ്ഡവരിൽ ഒരാളുണ്ട് പാണ്ഡവരിൽ വായുപുത്രൻ ഭീമൻ ഭീമ തുങ്കഭദ്ര ഇടാ തുങ്കഭദ്ര അല്ലേ തുങ്കഭദ്ര ഓക്കെ ഭീമ തുങ്കഭദ്ര ഓക്കെ അപ്പൊ കൃഷ്ണയുടെ പോഷക നദികളാണ് ഏതൊക്കെ ഭീമ തുങ്കഭദ്ര അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചേ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാബലേശ്വരിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട് ആ ഭീമയും തുങ്കഭദ്രയുമാണ് പോഷക നദികൾ എവിടെ പതിക്കുന്നു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാമല്ലേ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ആയിരത്തി നാനൂറ് നീളം എവിടെ പതിക്കുന്നു ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ഓക്കെ ശരി നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് മഹാനദി മഹാനദി എവിടെ നിന്ന് അത്ഭവിക്കുന്നേ മഹാനദിയും നർമ്മദയും ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അത്ഭവിക്കുന്നത് ആ മൈക്കല നിരകൾ നിന്ന് അത്ഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മൈക്കല നിരകൾ മധ്യപ്രദേശിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലായിട്ടാണ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഈ മഹാനദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മധ്യപ്രദേശ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ മധ്യപ്രദേശ് ഭാഗത്തെ മൈക്കല നിരകളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മഹാനദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മഹാനദിയുടെ നീളം അത്രയാ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മഹാനദിയുടെ നീളം എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് അപ്പൊ മധ്യപ്രദേശിലെ മൈക്കല നിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് ഏത് മഹാനദി ഛത്തീസ്ഗഡിലെ മൈക്കല നിരകള് നർമ്മദ അപ്പൊ മധ്യപ്രദേശിലെ മൈക്കല നിരകൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് ഏത് മഹാനദി നീളം എത്ര എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ എണ്ണൂറ്റി കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ പോഷക നദികള് പ്ലീസ് ടെൽ ആ ഇബ് ടെൽ ഇബ് ടെൽ ഏടാ ഇബ് ടെൽ പോഷക നിലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇബ് ടെൽ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അല്ല ആ ഇബ് ടെൽ പോഷക നില ഏതൊക്കെയാണ് ഇബ് ടെൽ ഇബ് ടെൽ ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര നീളം എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ നീളം പോഷക നിലകൾ ഇബ് ടെൽ ഒന്ന് പറ മധ്യപ്രദേശിലെ മൈക്കല നിലകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു മൈക്കല നിലകളിൽ നിന്ന് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ നീളം ഇബൻ ഡെല്ലും പോഷണ നദികൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കും ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എത്തണം പഠിച്ചു നർമ്മദ താപ്തി പഠിച്ചു ആ ഗോദാവരി കൃഷ്ണ മഹാനദി പഠിച്ചു ഇനി പഠിക്കാനുള്ള ഏതാണ് ആ കാവേരി 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 ഓക്കെ ഈ കാവേരി ഉത്ഭവിക്കുന്ന എവിടെന്നാ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മഗിരി നിലകൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മഗിരി നിലകൾ ബ്രഹ്മഗിരി നിലകൾ ഏത് സംസ്ഥാനം കർണാടക ഓക്കെ പത്ര പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മഗിരി നിലകൾ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കർണാടക എത്ര കിലോമീറ്റർ നീളം കവേരി ആയിരത്തി ഇല്ല എഴുന്നൂറ്റി ഇല്ല അറുന്നൂറ്റി ഇല്ല അഞ്ഞൂറ്റി ഇല്ല എണ്ണൂറടെ എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളം എത്രയാണ് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളം ഓക്കെ കാവേരിയുടെ നീളം എത്രയാണ് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ പോഷക നദികൾ കബനി ഭവാനി പാമ്പാറൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ എസ് ഐ പറയുന്നത് രണ്ടേ ഉള്ളൂ കബനിയും കബനിയും ഭവാനി ഇല്ല അമരാവതി കബനിയും അമരാവതി കബനിയും അമരാവതി അപ്പൊ കാവേരി പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു ഓക്കെ എത്ര നീളം എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പോഷക നദികൾ കബനി അമരാവതി കബനി അമരാവതി ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഏകദേശം എല്ലാം അറിയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് പറയണം നമുക്ക് ആദ്യം ഉത്ഭവ സ്ഥാനം പറഞ്ഞു നോക്കാവേ ശരി നർമ്മദ പറഞ്ഞേ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ മൈക്കല നിരകൾ താപ്തി പറഞ്ഞേ ആ മുൾതായി പീഠഭൂമി മുൾതായി പീഠഭൂമി മധ്യപ്രദേശ് ഓക്കെ ഏത് ജില്ല ബൈദുൽ ജില്ല ഓക്കെ അടുത്ത് ഗോദാവരി ആ പശ്ചിമഘട്ടം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക് ഓക്കെ അടുത്ത് കൃഷ്ണ ആ പശ്ചിമഘട്ടം മഹാബലേശ്വർ കുന്നുകൾ ഓക്കെ മഹാനദി 
மகாநதி மை மை மைக்கலா நிறைகள் மத்திய பிரதேஷ் ஓகே அடுத்து காவேரி பச்சை மாட்டத்தில் பிரம்மகிரி குந்தகள் கர்நாடகா ஓகே இனி நீலம்பரா நர்மதா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பன்னிரண்டு கிலோமீட்டர் தாத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் எழுநூத்தி இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் ஓகே அடுத்து கோதாவரி ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் கிருஷ்ணா ஆயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் ஓகே அடுத்து மகாநதி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் ஓகே அடுத்து காவேரி எண்ணூறு கிலோமீட்டர் ஓகே நர்மதிட போஷன் இதில் பறனே ஹிரன் பஞ்சன் ஹிரன் பஞ்சன் ஹிரன் பஞ்சன் தாத்தி ஆனா கிரன் என்ன ஆனர் இரு பறஞ்சா நீ ஆ நீ ஆனா கிர் என்ன பறஞ்சது ஆனர் கிரன் ஓகே ஆனர் கிரன் ஓகே அடுத்த கோதாவரி கோதாவரி சபரி இந்திராவதி கேட்டா கோதாவரி சபரி இந்திராவதி ஓகே கிருஷ்ணா பீமா துங்கபத்ரா பீமா துங்கபத்ரா ஓகே அடுத்த நம்ம படிச்ச மகாநதி கபனி அமராவதி காவேரி கபனி அமராவதி ஓகே இனி இதுல அரபிக்கடலில் போன ஏதாக்கா நர்மதே தாப்தி ஓகே பெங்கால் கடலில் போன ஏதாக்கா ஆ கிருஷ்ணா காவேரி கோதாவரி மகாநதி ஓகே இத்திரையும் படிச்சு ஓகே அப்போ இனி இது ஃபுல்லும் ஒன்று சோதிக்கணும் எந்திரி நமக்கு அடுத்த போஷனிலேக்கு போவோம் சுமினே வாசிட்டோம் ஆ எந்தான உபதீபி நதிகள் ஒரு <laughs> 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 நர்மதா <laughs> 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 மீட்டாக <laughs> 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 ீட்டர்ீட்டர்ீட்டர்ீட்டர்ீட்டர்ீட்டர்ீட்டர்ீட்டர்ீட்டர்ீட்டர்ீட்டர்ீட்டர்ீட்டர்ீட்டர்ீ
പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകൾ കർണാടക ഡിസ്ട്രിക്ട് കർണാടക ഡിസ്ട്രിക്ട് ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകൾ ഓക്കെ എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ അത് കബനിയും അമരാവതിയും പ്രധാന പോഷക നദികൾ ആ കബനി അമരാവതിയും പ്രധാന പോഷക ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ പതനം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാന ഉപദ്വീപീയ നദികൾ ഓക്കെ ഉപദ്വീപീയ നദികളുടെ കുറച്ച് പ്രത്യേകത കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാട്ടോണേ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ മലനിരകൾ എന്ന് ഉത്ഭവിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഓക്കെ താരതമ്യേന വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞ വൃഷ്ടി പ്രദേശം അതായത് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രതി വെള്ളം ചേരുന്ന വന്ന് ചേരുന്ന പ്രദേശത്തെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൃഷ്ടി പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാ നമ്മൾ ഹിമാലയ നദികളാണെങ്കിൽ വലിയ വൃഷ്ടി പ്രദേശമുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഓർത്ത് വെച്ചോണ്ട് ഉപദ്വീപീയ നദികൾക്ക് വൃഷ്ടി പ്രദേശം വൃഷ്ടി പ്രദേശം എന്താണ് താരതമ്യേന കുറവാണ് അപരതന തീവ്രത എന്താണ് കുറവാണ് അപരതന തീവ്രത അപരതന അറിയാലോ എന്താണ് ആ ഇത് നിക്ഷേപം ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അപരതന തീവ്രത എന്ന് പറയുന്നത് അപര അപരതന തീവ്രത എങ്ങനെയാണ് കുറവാണ് അപരതന തീവ്രത കുറവാണ് കേട്ടോ അപ്പം എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ മലയാളങ്ങൾ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു താരതമ്യേന വിസ്തൃതി എങ്ങനെയാണ് കുറവാണ് അപരതന തീവ്രത എങ്ങനെയാണ് കുറവാണ് കാഠിന്യമേറിയ ശിലകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നതിനാൽ അഗാധ താഴ്വരകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ കാഠിന്യമേറിയ ശിലകളിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര വലിയ താഴ്വരകളൊന്നും ഈ ഉപദ്വീപി നദിയിൽ എന്ത് ചെയ്തില്ല സൃഷ്ടിക്കത്തില്ല കുറഞ്ഞ ജലസേചന ശേഷിയാണ് കുറഞ്ഞ ജലസേചന ശേഷിയാണ് കേട്ടോ കുറഞ്ഞ ജലസേചന ശേഷിയാണ് ഉൾനാടാ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതത്തിന് സാധ്യത താരതമ്യേന കുറവാണ് എല്ലാം കുറവാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തിരിച്ചാണ് ഹിമാലയ നദികൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം തിരിച്ചാണ് അതായത് ഹിമാലയൻ നദികൾക്ക് അതിവിസ്തൃതമായ വൃഷ്ടിപ്രദേശം നമ്മൾ ഹിമാലയ നദി മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വേറെ ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ അതി വിസ്തൃതമായ വൃഷ്ടിപ്രദേശമുണ്ട് അവരതിന് തീവ്രത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗിരി കന്ത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും സമതലങ്ങളിൽ വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു ഉയർന്ന ജലസേന ശേഷിയുണ്ട് അതുപോലെ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതത്തിന് സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് ഏതിലാണ് ഹിമാലയ നദികളിൽ ഇപ്പം ഇത് വരുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ താരതമ്യ വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞ വൃഷ്ടിപ്രദേശം അപരതന തീവ്രത കുറവാണ് കാഠിന്യമേറിയ ശിലകളുടെ ഒഴുകുന്നതിനാൽ എന്താണ് താഴ്വര സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല കുറഞ്ഞ ജലസേന ശേഷി ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതത്തിന് സാധ്യത ആ താരതമ്യേന കുറവാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ പിള്ളേരെ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ഓക്കെ സോറി ഈ വിജയവാഡ തഞ്ചാവൂര് കുടക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിജയവാഡ തഞ്ചാവൂര് കുടക് ഇതൊക്കെ ഏത് നദി തീരത്തെന്ന് അറിയോ കാവേരി കേട്ടോ വിജയവാഡ തഞ്ചാവൂര് കുടക് കുടക് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂർഗല്ലേ ആ ഓക്കെ വിജയവാഡ തഞ്ചാവൂര് കുടക് ഇതൊക്കെ ഏത് ഏതാണ് കാവേരി കാവേരി വിജയവാഡ തഞ്ചാവൂര് കുടക് ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് കാവേരി ഓക്കെ അയ്യോ സോറി വിജയവാഡ കൃഷ്ണയിലാണ് സോറി ഇവിടെ മാറ്റിയിരിക്കണേ വിജയവാഡ കൃഷ്ണയാണ് വിജയവാഡ കൃഷ്ണ ഓക്കെ തഞ്ചാവൂരും കുടകും കാവേരി കേട്ടോ വിജയവാഡ വിജയവാഡ കൃഷ്ണയാണേ വിജയവാഡ കൃഷ്ണ തഞ്ചാവൂരും കുടകും എവിടെ കാവേരിയിൽ ഓക്കെ കൃഷ്ണ എപ്പോഴും വിജയിക്കുന്ന ഓർത്താ കേട്ടോ കൃഷ്ണ ഓക്കെ അപ്പം വിജയവാഡ കൃഷ്ണ തഞ്ചാവൂര് കുടകും എവിടെ കാവേരി സൂറത്ത് ഏത് നദി തീർത്തണം സൂറത്ത് സൂറത്ത് താപ്തി സൂറത്ത് ഏത് നദി തീർത്താണ് താപ്തി താപ്തി സൂറത്ത് താപ്തിയാണ് സൂറത്ത് താപ്തി ഓക്കെ അഹമ്മദാബാദ് പറ അഹമ്മദാബാദ് സബർമതി അഹമ്മദാബാദ് സബർമതി അഹമ്മദാബാദ് സബർമതി നീ കാവേരി കൃഷ്ണ ആക്കിയാടി വിജയവാഡ നീ ഇത് കൃഷ്ണ തന്നെ ജീവിക്കുന്നത് ഓ ഷാഡലിന കൃഷ്ണ ഒരു കള്ള പൊട്ടം വെച്ചുകൊണ്ട് വന്ന സമയത്ത് ഒരു ഷോയാണ് നീ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ രണ്ട് പൊട്ട ഒരു പൊട്ട അടിയിൽ വെച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ വേറെ പൊട്ടം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വിജയവാഡ എവിടാ കൃഷ്ണ തഞ്ചാവൂർ എവിടാ കാവേരി കുടക എവിടാ ആ കാവേരി സൂറത്ത് ആ സൂറത്ത് താത്തി അഹമ്മദാബാദ് ആ സബർമതി അഹമ്മദാബാദ് സബർമതി നദി തീരത്ത് ശ്രീനഗർ പറ രവി അല്ല ചലം ചലം ശ്രീനഗർ ചലം ശ്രീനഗർ ചലം ശ്രീനഗർ ചലം ലുധിയാന സൈക്കിൾ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലുധിയാന ഏതാണ് ലുധിയാന സത്ലജ് ലുധിയാന സത്ലജ് ലുധിയാന സത്ലജ് കൊൽക്കത്ത പറ കൊൽക്കത്ത കൊൽക്കത്ത ഹോഗ്ലി കൊൽക്കത്ത ഹോഗ്ലി കൊൽക്കത്ത ഹോഗ്
ഗുവാഹട്ടി ബ്രഹ്മപുത്ര ഗുവാഹട്ടി ബ്രഹ്മപുത്ര പാട്ന പാട്ന ബീഹാറല്ലേ ബീഹാർ എന്ന് കേട്ടോണ്ട കോസി അല്ല ബീഹാറിൽ ഗംഗാ നദിയുണ്ട് പാട്ന ഗംഗ പാട്ന ഗംഗ ഓക്കെ ബീഹാറിന്റെ ദുഃഖം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ഏത് കോസി ഓക്കെ പാട്ന ഗംഗ അലഹബാദ് പറ ഉത്തർപ്രദേശ് ഗംഗ അലഹബാദ് ഗംഗ അലഹബാദ് ഗംഗ വാരണാസി വാരണാസിയും ഗംഗ വാരണാസി ഗംഗ ഓക്കെ അപ്പൊ പാട്ന അലഹബാദ് വാരണാസി ഒക്കെ ഏതാണ് ഗംഗ പാട്ന അലഹബാദ് വാരണാസി ഗംഗ ആഗ്ര യമുന നദിയുടെ തീരം നമ്മൾ പണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആഗ്ര ഏത് തീരത്താണ് യമുന നദി തീരത്താണ് ന്യൂഡൽഹി ന്യൂഡൽഹി യമുന ന്യൂഡൽഹി യമുന ന്യൂഡൽഹി യമുന യമുന ഓക്കെ ശരി മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി എന്ത് മനസ്സിലായി ആ നദികളും ഫുൾ ചോദിക്കട്ടാ നോക്കാനുള്ള പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് ഏറ്റവും എടുത്താണ് നീ ഇത്ര നിന്റെ മെമ്മറി പവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വാടാ ആടാ ലേഷ് മറിച്ച് അടയ്ക്കൂ നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒന്ന് ഒന്ന് നീ ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്തെടുത്തോണേ ഓക്കെ രാവിലെ എന്താ കഴിച്ചത് പുട്ട് ഓക്കെ ശരി ഉച്ചക്ക് മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടില് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാം പോയല്ല ശരി പറ വിജയവാഡ കൃഷ്ണ തഞ്ചാവൂര് കാവേരി കുടക് കാവേരി സൂറത്ത് സൂറത്ത് പറഞ്ഞുകൊടുക്കരുത് ആ സുഹൃത്ത് താപ്തി ഓക്കെ അഹമ്മദാബാദ് സബർമതി ശ്രീനഗർ ചലം ഓക്കെ ലുധിയാന ലുധിയാന സത്ലജ് ഓക്കെ കൊൽക്കത്ത ഹൂഗ്ലി ഗുവാഹട്ടി 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 എവിടെ നാലു ചോക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനം നാലു ചോക്ക് കിട്ടും അസം അസമാകുമ്പം ബ്രഹ്മപുത്ര ഓക്കെ പാട്ന എങ്ങ ഓക്കെ അലഹബാദ് വാരണാസി എങ്ങ ഓക്കെ ആഗ്ര യമുന ഓക്കെ ന്യൂഡൽഹി യമുന ഓക്കെ അവളെ എല്ലാം പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉള്ള ചലഞ്ചാണ് പെട്ടെന്ന് ഉള്ള ചലഞ്ചിലും കുട്ടി വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുട്ടി വിജയിച്ചോടെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മതിയാക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഉപദ്വീപീയ നദികളും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് നഗരങ്ങളും അത് ഒഴുകുന്ന നദിയും പഠിച്ചു കേട്ടോ അല്ല അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയും പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ ഒന്നും പഠിച്ച് മതിയാക്കിയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ ശരി അപ്പം നാളെ എക്സാം ഉള്ള ആൾക്കാർ നാളെ എക്സാം ഉള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫിലിംസ് കിട്ടട്ടെ ഓക്കെ